ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയറിനെ കോച്ചിങ് നടത്തി വരികയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് മൊഡ്യൂൾ വൺ ഫുൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൊഡ്യൂൾ ടു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിരുന്നു മൊഡ്യൂൾ ടൂയിലെ രണ്ട് പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബേസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ടെലഗ്രാമിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ജോയിൻ ചെയ്യാം പെയ്ഡ് ഗ്രൂപ്പാണത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഇത് മൊഡ്യൂൾ ടൂയിലെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സ്പിയർ സ്പിരിക്കൽ കപ്പാസിറ്റർ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉള്ളത് ടോപ്പിക്സ് കവർ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം എന്താണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കറണ്ട് ഓൾട്ടേജ് റിലേഷൻ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ് ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താണ് ആൻഡ് ബേസ് ചെയ്ത പ്രീവിയസ് ഒരു ടെൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വാട്ട് ഇസ് എ കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിനെ കുറിച്ച് അല്ലേ എന്തായിരിക്കും കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് സ്റ്റോറിംഗ് ചാർജ് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായാലോ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടക്ടറിൽ ചാർജേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറിൽ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യത്തില്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ലേ പക്ഷേ അതിൽ കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഏതൊരു കണ്ടക്ടർ നോക്കിയാലും ആ കണ്ടക്ടറിൽ എന്തുണ്ട് ചാർജിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ കണ്ടക്ടറിലെ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ആ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ഞാൻ ചാർജസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഞാൻ ചാർജ് കൊടുത്ത് ഇനി ഒരുപാട് ചാർജ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ കണ്ടക്ടറിനകത്തുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലായോ ചാർജ് ഒരുപാട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ എന്തെന്നാലും ഒരു സാധനത്തിൽ ഒരുപാട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടറിന് അത് ചാർജ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചാർജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ചാർജിനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും എന്താ പുറത്തോട്ട് ചാടി വരാനൊരു ടെൻഡൻസി ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പം ചാർജ് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അവിടെ എന്തുണ്ട് പക്ഷേ അത് പോകില്ല കാരണം അതിന് ചുറ്റും ഒരു എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ ഒരു അതിന് ഫുൾ ചുറ്റും ഒരു എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ഉള്ള ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല പുറത്തോട്ട് പോകത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചാർജ് ഓവറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടൻഷ്യൽ വീണ്ടും ഹൈ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റുമുള്ള എയർ ഇല്ലേ ആ എയർ ഓണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ എയർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അയോണൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റുമുള്ള എയർ അയോണൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അയോണൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും അയോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇനി ഈ അയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അയോണൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ലീക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും ചാർജ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാർജിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ
ഞാൻ പറഞ്ഞു കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് പാസീവ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻറ്റും പാസീവ് കോമ്പണൻസും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻസും പാസീവ് കോമ്പണൻസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് കോമ്പൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള എലമെൻസ് മനസ്സിലായോ ആക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആക്റ്റീവ് എന്നൊരു നെയ്മ് വന്നത് പാസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ വരുന്ന എനർജിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എലമെൻസ് ആണ് പാസീവ് കോമ്പണൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായി അവർക്ക് കറണ്ടിനെ ഓൾട്ടേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് എന്ത് കഴിവുണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവാണുള്ളത് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ ഒക്കെ വരും അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ ഏത് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് പാസീവ് കോമ്പണൻസ് ആണ് അത് ഓർത്തോണം പിന്നെ വേറൊരു ഫങ്ഷൻ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിന് വേറൊരു ഫങ്ഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഓൺലി പാസ് എ സി കറണ്ട് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഡി സി ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി സിഗ്നൽ ഇതറിയാമല്ലോ ഇതെന്താണിതാ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ആ എ സി മാത്രമേ അതിൽ കൂടെ കടത്തി വിടത്തുള്ളൂ എ ഡി സിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യിക്കും ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഡി സിയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ആ വരുന്ന ഡി സി കോമണൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതാണ് ഡി സിയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എ സി അതൊഴിയും കടന്ന് പോകും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ പാസ് എ സി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ഡി സി ആണേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷന് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആ ഒരു നമ്മുടെ എയറിനെ അയണൈസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ആൻഡ് ഓൾട്ട് പെർ മീറ്റർ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിന് ഒരു രണ്ട് കണ്ടക്റ്റിങ് രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്റ്റിങ് സർഫസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അയലക്ട്രിക് ഉണ്ട് പിന്നെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാസീവ് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് കപ്പാസിറ്റി ഒരു എ സിനെ മാത്രമേ കടത്തിവിടത്തുള്ളൂ ഡി സിനെ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ലെഗ് കൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ലെഗ് കൊണ്ട് നീളം കൂടിയ ലെഗ് നമ്മൾ എന്താ പറയും പോസിറ്റീവും നീളം കുറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററും കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം അറിയാമോ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്താലോ ആ അതിനോട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്തു ഓക്കെ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി രണ്ട് പാരൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്തു ആ ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിനിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ആണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒരു ബാറ്ററി നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഉണ്ടോ അതോ ഒരു ബാറ്ററിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു പാ രണ്ട് നമ്മുടെ പാരൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണല്ലോ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കണ്ടക്ടർ അല്ലേ ആ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡയലക്ട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം എന്നാൽ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം എ ബി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു ബാറ്ററിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അന്നേരം എന്ത് പറ്റും ബാറ്ററിയിൽ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അന്നേരം എന്ത് പറ്റും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും അറിയാമല്ലോ ഈ എയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും എയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് അറ്റ്രാക്ട് ചെയ്യും ആര് പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റും അവിടെ ബാക്കി വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ കണക്കുണ്ടോ അത് അടക്കുന്നുണ്ടോ ബാക്കി വന്ന പോസിറ്റീവ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും നെഗറ്റീവ് എല്ലാം അട്രാക്ട് ചെയ്തു എങ്ങോട്ട് പോവും നെഗറ്റീവ് എല്ലാം അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇതാ ഈ പുറത്ത് പുറത്തോട്ട് വഴിയാണ് പോകുന്നത് എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ഇലക്ട്രോൺസിന് ഔട്ട്സൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഔട്ട്സൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോൺസ്
ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് അതായത് കപ്പാസിറ്റിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായാലോ നമ്മുടെ ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ക്യൂ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് അപ്പം അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വി താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ക്യൂ ബൈ വി ഈക്വൾ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റർ മനസ്സിലായാലോ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആ ക്യൂ ബൈ വി ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി ആ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചോണം അപ്പം സി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്യൂ ബൈ വി ആ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി കിട്ടി അല്ല സീന സി ആണ് എന്തോ എന്നാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദി കപ്പാസിറ്റർ അപ്പം എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷനിലോട്ട് പോവാം ഇറ്റ്സ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ടു സ്റ്റോർ ചാർജ് മനസ്സിലായോ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ഒരു എബിലിറ്റി എന്ത് എബിലിറ്റി ചാർജിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ആ എബിലിറ്റിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വാട്ട്സ് എ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ടു സ്റ്റോർ ചാർജ് ഈസ് കോൾഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് മനസ്സിലായാലോ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാരഡ് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം എക്സാമിന് എപ്പോഴും പ്രീവിയസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും യൂണിറ്റ്സ് ചോദിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ഫാരഡ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നോക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളമ്പ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് അപ്പോൾ വൺ കൂളമ്പ് പെർ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ഫാരഡ് അതുകൊണ്ട് ഓർത്തോണം വൺ കൂളമ്പ് പെർ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫാരഡ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സും കൂടെ ഉണ്ട് ചെറിയ യൂണിറ്റ്സ് നോക്കാം മൈക്രോ ഫാരഡ് അതൊക്കെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചോദിക്കും മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഫാരഡ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സോറി ക്യൂട്സിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിക്കോ ഫാരഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ പഠിച്ചു എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് പഠിച്ചു കപ്പാസിറ്റൻസും ചാർജും വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ പഠിച്ചു നമ്മൾ പിന്നെ കപ്പാസിറ്റൻസ് യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു മനസ്സിലായാലും എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ഫാരഡ് ഇതൊരു മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റിലേഷൻ ഫോർ എ കപ്പാസിറ്റർ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു എന്താണ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സി വി നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സി വി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ചില്ല ഒരു ഇക്വേഷൻ ക്യൂ ബൈ വി ഈക്വൾ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാമല്ലോ ക്യൂ ഈക്വൾ ടു സി വി ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി ക്യൂ ഈ ക്യൂവിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൾ ടു എന്താണ് സി ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി കിട്ടത്തില്ലേ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൾ ടു സി ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആണല്ലോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി എന്താണ് ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് അല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഐ ഐ അല്ലേ കറണ്ട് അല്ലേ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഐ ഈക്വൾ ടു ഐ ആണ് എഴുതാം ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ആ ചാർജിന് അന്നേരം കഥാന കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൾ ടു സി ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ അതായത് എന്താണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവണം മനസ്സിലായ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ
വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഫിക്സഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്ററിൽ കപ്പാസിറ്റൻസിന് വാല്യൂ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓർത്തോണം ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും ആ ഒരു വാല്യൂ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നമുക്കത് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്ററിനെയാണ് ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഉള്ള കപ്പാസിറ്ററിനെയാണ് ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് പേപ്പർ മൈക്ക ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് മൈക്ക കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർത്തോണം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്റർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് പഠിച്ചോണം മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ വേരിയബിൾ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ സിമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റർ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒരു ആരോ മാർക്കോണ് വരും ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ കപ്പാസിറ്ററിന് വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെയാണ് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റൻസിന് വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനെയാണ് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഒരു എയർ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എയർ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് കണ്ടൻസ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഓർത്തോണം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വേരുബിൾ വേറൊരു പേരാണ് കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ ഈ പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് അവൈലബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റോൾഡ് ഫോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ നോക്കി ഒരു ഫിഗർ കണ്ടു ഒരു പേപ്പർ മോളിൽ ഒരു നമ്മളൊരു പേപ്പർ ഒരു വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് വെച്ചു ആ പേപ്പറിൻ്റെ മോളിൽ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു അലുമിനിയം ഷീറ്റും കൂടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പേപ്പർ ഒരു സാൻവിച്ച് പോലെ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സാൻവിച്ച് പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കാം ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ ആ റോൾ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തിരുന്നത് പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ റോൾഡ് ഫോയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ ആ ഒരു വാക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് പേപ്പർ അപ്പോൾ പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക റോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി റോൾഡ് ഫോയിൽ പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റോൾഡ് ഫോയിൽ അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജും ഹൈ കറണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഹൈ കറണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്റർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഫോം ഓഫ് റോൾഡ് ഫോയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹൈ വോൾട്ടേജും ഹൈ കറണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത കപ്പാസിറ്റർ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ ഇത് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെറാമിക് ആണ് മനസ്സിലായോ അതാണ് ആ ഒരു പേര് വന്നത് സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് വരാൻ കാരണം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയലക്ട്രിക് ഏതാണ് സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് പിന്നെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലാർജ് ചാർജ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിന് എന്താണ് സ്മോൾ ഫിസിക്കൽ സൈസ് നമ്മൾ നോക്കി ഫിഗർ കാണാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫിഗർ അല്ലേ ഫിസിക്കൽ സൈസ് ഭയങ്കര കുറവാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഇതിന് ചാർജ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ചാർജ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് പക്ഷേ അല്ല ഫിസിക്കൽ സൈസ് കുറവാണെങ്കിലും ഇതിന് എന്താണ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റോ ചാർജ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് മനസ്സിലായോ ലാർജ് ചാർജ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് അത് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്താണ് ഹൈ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലാർജ് ചാർജ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹൈ പവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള മേഖലകളിലാണ് സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എവിടെയൊക്കെ റെസിഡൻസ് സിർക്യൂട്ട് 
സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് വെരി അക്കുറേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓർത്തോണം നമ്മുടെ മൈക്ക കപ്പാസിറ്റി എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പവർ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സർക്യൂട്ട്സിൽ ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മൈക്ക കപ്പാസിറ്റർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കപ്പാസിറ്ററാണ് വെരി സ്റ്റേബിൾ വെരി അക്കുറേറ്റ് ആണ് ലോസ് കുറവാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലോ വോൾട്ടേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റി പഠിച്ചു പിന്നെ എന്ത് പഠിച്ചു സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റി പഠിച്ചു മൈക്ക കപ്പാസിറ്റി പഠിച്ചു പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റി ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹൈ കറണ്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് അവൈലബിൾ ചെയ്യുന്ന റോൾഡ് ഫോയിലാണ് നമ്മുടെ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിലോ ഹൈ പവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അത് വളരെ സ്മോൾ സൈസാണ് ലാർജ് ചാർജ് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് ഫി മൈക്ക കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓർത്ത് പഠിച്ചോണം അടുത്ത വേറൊരു കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റി ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഇത് എന്താണ് ലാർജ് കപ്പാസിറ്റർ വാല്യൂസ് അതായത് നമുക്ക് വലിയ വലിയ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് കപ്പാസിറ്റർ വാല്യൂസ് ഉള്ളവർത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഡി സി മാത്രമേ ഇതിന് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഓൺലി ഫോർ ഡി സി കറണ്ട് ഡി സി കറണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ അലുമിനിയം ആൻഡ് ടെൻഡാലം ഇലക്ട്രോളൈറ്റ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി സിയിൽ മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എ സി കൊടുക്കണേ അത് ഫുൾ ബേൺ ഔട്ട് ആയി പോകും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് കൂടി നോ കൂടിയ ലെങ്കാണ് നമ്മളതിനെ എന്താ പറയും ലെങ്ത് കൂടിയത് പോസിറ്റീവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോളിറ്റി കപ്പാസിറ്റികൾ നമ്മൾ പൊളാരിറ്റി തിരിച്ച് വെച്ചാൽ അതെന്ത് പറ്റും ആ ഹോൾ സർക്യൂട്ടും എന്താ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആയി പോകും കംപ്ലീറ്റ് ആ കപ്പാസിറ്റി ഫുൾ അടിച്ചു പോകും കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു അത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിറ്റി കപ്പാസിറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ പൊളാരിറ്റി നോക്കി തന്നെ വയ്ക്കണം പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് തന്നെ വയ്ക്കണം നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് തരും പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും അത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആയി പോകും പിന്നെ ഹയർ കപ്പാസിറ്റൻസ് വാല്യൂ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ മനസ്സിലാ നമ്മൾ ഇതിൽ അറിയാനുള്ള കാര്യം എത്രയാണ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റിക്ക് ഡി സിയിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എ സിയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ബേൺ ഔട്ട് ആവും പിന്നെ റിവേഴ്സിലോ പൊളാരിറ്റി ഇതിൽ പറ്റത്തില്ല പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷനും ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്റി ഇതൊക്കെയാണ് ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്റർ ദെൻ കമ്മിങ് ടു എയർ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ ഒരേ ഒരു വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ എക്സാം ആണ് എയർ കപ്പാസിറ്റർ ഇത് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നമ്മുടെ എ സി സെർക്യൂട്ട്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡയലക്ട്രിക് എന്തായിരിക്കും എയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡയലക്ട്രിക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്യൂണിങ് പർപ്പസിലാണ് മെയിൻലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്യൂണിങ് പർപ്പസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റർ എയർ കപ്പാസിറ്ററാണ് അതായത് റേഡിയോ ട്യൂണിങ് ആൻഡിന ട്യൂണിങ് അതൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ട്യൂണിങ് പർപ്പസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പാരാമീറ്ററാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ അല്ലേ അപ്പം ട്യൂണിങ് പർപ്പസിൽ ഇവിടെ ചേഞ്ചിങ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അതുകൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് തോന്നാം മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ എയർ കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ എ സിയിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എയർ ആണ് അവിടുത്തെ ഡയലക്ട്രിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്യൂണിങ്ങിലാണ് ട്യൂണിങ്ങിൽ പർപ്പസ് നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ ഏതാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ ദെൻ കമ്മിങ് ടു പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ് ഒരു പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ നോക്കാം ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് അൺചാർജ് പ്ലേറ്റ് ബ്രോഡ് ബ്രോഡ് നിയർ ആൻഡ് അൺചാർജ് പ്ലേറ്റ് ബ്രോഡ് നിയർ ഈ ചാർജ് പ്ലേറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ചാർജ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അൺചാർജ് പ്ലേറ്റിന് ഒരു ചാർജ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ എന്ത് പറ്റും ഒരു അൺചാർജ് പ്ലേറ്റിന് ഒരു ചാർജ്
ഏതാണല്ലോ ഇനി ഈ പ്രൊപ്പോഷണൽ മറ്റേ സൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്കിലൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എപ്സിലോൺ നമ്മുടെ പെർമിറ്റിവിറ്റി അതിവിടെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആറ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻ ഈ ഒരു സൈൻ മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് സി ഈക്വൽ ടു സി ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എപ്സിലോൺ ആറ് എ ബൈ ഡി മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായി ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഏതാണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത് നോക്കാം കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് ആണ് ഈ പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റി ഇസ് യൂഷ്വലി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എന്നാണ് റോൾഡ് ഫോയ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഡാഷ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ആ നമ്മുടെ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത എന്താണ് ഏരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ആ ഒരു സെപ്പറേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും മീഡിയത്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സിനെയാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു വിച്ച് ദി ഫോളോയിങ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ദ ലീസ്റ്റ് വേരിയേഷൻ ആ വേരിയേഷൻ കുറവുള്ള ഏതാണ് മൈക്ക കപ്പാസിറ്റർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ വൺ ഷുഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ് എ ഷീറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് മൈക്ക മൈക്ക കൊണ്ടുവന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസിന് ആ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ സെയിം റേറ്റിംഗ് വിച്ച് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് ഫിസിക്കലി സ്മോള് എന്താണ് സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററാണ് ഫിസിക്കലി സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിന് എന്ത് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് പാരൽ പി കപ്പാസിറ്റർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അത് എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേറ്റ്സിനെയാണ് ഈ ഒരു ത്രീ ഓപ്ഷനിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ അത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചോണം എന്താണ് എം താണ് ആൻസർ എം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ടി റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് അങ്ങനെ ആ ആ ഒരു ഫോർമുല നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയമെൻഷന് അറൈവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡയറക്റ്റ് കേസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ദ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് പുൾഡ് എ പാർട്ട് ചാർജ് പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് പുൾ നീക്കി മാറ്റിയാൽ എന്ത് പറ്റും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയാണ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു കപ്പാസിറ്റർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അത് നമ്മൾ റിലേഷൻ കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആ ഒരു റിലേഷൻ ഐ ഈക്വൾ ടു സി ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആ ഒരു റിലേഷൻ പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താ ടൈപ്സ് പഠിച്ചു ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൽ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് പഠിച്ചു എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏരിയനെയും അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിനെയും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൻ പഠിച്ചു പിന്നെ കുറേ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അന്നേരം ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോച്ചിങ് നടത്തി വരാൻ ടെലഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് നടക്കുകയാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ആ ഒരു ചാനലിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുക ആ ഒരു ചാനലിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഹാഫ് ആയതേ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വരാത്ത സ്ഥിതി വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്നാലും നമ്മുടെ പോർഷൻസ് എല്ലാം നല്ലപോലെ നല്ലപോലെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിവിഷൻ